హీరో విలన్ కమెడియన్ ఫాదర్ బాబాయ్ ఇలా అన్ని క్యారెక్టర్లు వేసిన ఆర్టిస్టులు మన దేశంలోనే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అలాంటి తక్కువగా ఉన్న ఆర్టిస్టులో టాప్ పొజిషన్లో ఉంటారు ఆయన ఆయన యాక్టర్ మాత్రమే కాదు ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్గా చాలా మంచి సినిమాలు తీశారు కూడా ఆయనలో ఒక పొలిటీషియన్ కూడా ఉన్నారు ఆయనే ఎర్ర శేషగిర్రం అదేనండి మన గిరిబాబు గారు ఇవాళ మన వీకెండ్ గెస్ట్ నమస్కారం అండి నమస్తే సో గిరిబాబు గారు రావి నూతన నుంచి వచ్చిన ఎర్ర శేషగిర్రం ఆరు వందల సినిమాలు చేసిన ప్రస్థానాన్ని ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎలా అనిపిస్తుందండి ఆనందంగా ఉంటుంది సుదీర్ఘ ప్రయాణం నలభై ఐదు సంవత్సరాలు మరి మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు అన్ని విన్యాసాలు చేశాం విన్యాసాలు కదా అవును ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటే చాలా క్రాఫ్ట్స్ టచ్ చేశా అంతే కదా ఆరు వందల సినిమాలు చేయడం కాకుండా అటు హీరోగా విలనగా క్యారెక్టర్స్గా కమెడియన్గా ఫాదర్గా అన్ని రకాల పౌరాణికాలు జానపదాలు కౌబాయిస్ రకరకాల ఆ సినిమాలు చేయడం కాకుండా ఇటు కథలు రాసుకోవటం సినిమాలు తీయటం డైరెక్ట్ చేయటం ఎడిటింగ్ చేసుకోవటం ఇవి కూడా చేశా అంటే సంపూర్తిగా నేను ఏమనుకున్నానో ఏం కోరుతో కోరికతో నేను సినిమా ప్రవేశం చేశానో అవన్నీ తీర్చుకున్నా కంప్లీట్లీ హ్యాపీ మ్యాన్ గుడ్ అయితే సినిమాల్లోకి రావాలి హీరో అవ్వాలి వేరే ఉద్యోగం ఏది చెయ్యను అని ఎప్పుడో భీష్మించేసుకున్నారట మీరు ఎందుకు అంత సినిమాలు అంటే అంత పిచ్చి మా ఊళ్ళో నా చిన్నతనం నుంచి టూరింగ్ టెంట్ ఉండేది టూరింగ్ సినిమా అంటే తడికలు పెట్టి పైన చిన్న కప్ వేసి రాత్రి పూటే సినిమాలు చూపిస్తారు మా ఊళ్ళో అప్పుడు కరెంటు కూడా ఉండేది కాదు ఇంజన్ పెట్టి ఇంజన్ మీద సినిమాలు చూపించేవాళ్ళు నా వయసు అప్పుడు ఎంత ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంతే వయసు కానీ సినిమాకి వెళ్ళేవాడిని వెళితే ఆ కదిలే బొమ్మలు కదలికలు చూసి ఇన్స్పైర్ చేసేవాడు ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేది నాకు చిన్నప్పుడే ఎప్పుడు నేను చెప్పేది ఇది వేమురు గగ్గయ్య చిత్తూరు నాగయ్య లంకమూర్తులు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు రాకముందు కొన్ని పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల ముందు సింగ సంగతి ఆ సినిమాలు వచ్చేవి అప్పుడు ఏగా నా చిన్న వయసులో వచ్చినాయి బట్ సినిమాలు చూసే చూస్తున్న అంతకాలం నాకు ఏదో తెలియకుండా నేను కూడా సినిమాలు నటించాలి అనేది అంకురం ఏర్పడింది ఆ ఆ రోజుల్లో సినిమా ప్రవేశం అంటే సామాన్య విషయం కాదు అక్కడ గాడ్ ఫాదర్లు ఉండాలా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలా ఇది లేదా ప్రవేశం ఉండదు ఆ రోజుల్లో అంటే సినిమా కష్టాలు చూశారు మీరు వచ్చిన రోజు ఐదు సంవత్సరాలు చూశాను సినిమా కష్టాలు చివరికి సాధించడానికి అవకాశం వచ్చింది అవకాశం వచ్చిన తర్వాత సద్వినియోగం చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇది మనం ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంది మోహన్ బాబు గారు మీరు ఇద్దరు రూమ్ మేట్స్ అట అవును అప్పుడు మోహన్ బాబు గారు కేసరి హై స్కూల్లో డిల్ డిల్ మాస్టర్ అతనికి కూడా అభిలాష ఉంది సినిమాలు నటించాలని మీ ఇద్దరు పాండ్య బజారు కలిసి పోవాడు మార్నింగ్ టిఫిన్కి వచ్చినప్పుడు అట్ట అట్ట కాదు అట్ట పరిచయాలు ఏర్పడినాయి ఏర్పడిన తర్వాత మీ ఇద్దరం ఒకరు ఉండేవాళ్ళం ఇంకా అతను డిల్ టీచర్ చేస్తూ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేసేవాడు కానీ ఇద్దరిలో అవకాశం మాత్రం మీకే ముందు వచ్చింది సెవెంటీ త్రీ మోహన్ బాబుకి సెవెంటీ ఫైవ్ స్వర్గం నారాయణ రావు పిచ్చరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తుండేవాడు సరే మీ ఇద్దరం కలుస్తుండేవాళ్ళం రోజు రెగ్యులర్గా బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మేమే ఆ నెక్స్ట్ జగమేమాయలో ఓన్లీ మోహన్ నేను ఫ్రెండ్స్ ఓకే సార్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాం కదా అది అప్పటికీ ఇప్పటికీ మా ఫ్యామిలీస్ కానీ మే మా ఫ్రెండ్షిప్ కానీ అలాగే కొనసాగుతూ ఉంది ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఇప్పుడు మురళీమోహన్ గారు అంటే ఇంకొకటి గుర్తొచ్చింది నాకు జయభేరి ముందు మీదట అవును జయభేరి సంస్థ స్థాపించి దేవతలాలు దీవించండి శివగర్జన ఈ సినిమాలు తీశాను నేను ఆ తర్వాత మురళీమోహన్ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు మీ ఇద్దరు చాలా క్లోజ్ కదా అప్పుడు ఏంటే ఆల్రెడీ మొదలుపెట్టే ముందు కనుక ఆ జయభేరి నేను కూడా పెట్టుకుంటాను దాని మీద మా సినిమాలు తీస్తాను చెప్పంటే ఓకే అంటే అంత క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం ఆ తర్వాత పదకొండు సినిమాలు పది సినిమాలు కూడా నేను మురళీమోహన్ సినిమా కథలు కానీ ఇంకోటి కానీ ఫైనలైజేషన్లో నేనే ఎక్కువగా 
పార్టిసిపేట్ చేసేవాడిని ఓకే చేసేవాడిని అది అట్లా కంటిన్యూ అయ్యింది ఆ తర్వాత వ్యాపార సంస్థలు కూడా పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో ఆర్థికంగా చాలా కష్టాలు మంచినీళ్ళు తాగి అరటి పళ్ళు తిని కడుపు నింపుకునేవాళ్ళు అని అవును మూడో సినిమా మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఆరు నీళ్ళు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇక ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు అయిపోయినాయి మన దగ్గర అయిపోయినాయి ఇది మనకైతే ఇంటి దగ్గర నుంచి మనీ అడ్రస్గా వచ్చేది ఇంటి దగ్గర పరిస్థితులు కూడా లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కదా అప్పటికి మూడు సంవత్సరాలు నేను ఇక్కడ వేస్ట్ చేస్తున్నా ఒక్కసారి ఫుడ్ ఉండేది కాదు పస్తులు ఉండేవాళ్ళం మంచినీళ్ళు తాగేవాళ్ళం అరటిపళ్ళు తిరిగి పడి పడుకునేవాళ్ళం ఇన్ని బాధలు పడ్డాం అవన్నీ తలుసుకుంటే వాళ్ళ అది విచిత్ర గాథ విచిత్ర అనుభవాలు కదా మరి అన్ని కష్టాలు పడితేనే ఈ అదృష్టం వచ్చిందేమో అనుకుంటా నేను ఒక్కోసారి హ్యాండ్సమ్ హీరో విలన్గా ఎలా మారారు హీరో వేసినా ఒప్పుకున్నారు విలన్ వేసినా ఒప్పుకున్నారు కామెడీ చేస్తే నవ్వారు ఫాదర్ చేస్తే ఏడ్చారు అంటే నా గురించి నేను గొప్పగా చెప్పుకోవడం కాదు అన్నీ అంటే పాస్ మార్కులు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక ఆరు వందల ఆరు వందల సినిమాలు చేయగలిగింది నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీలో నన్ను ఉంచారంటే పనికి వస్తాడు పాడు చేయడు బాగా యాక్ట్ చేస్తాడు అంటేనే కదా ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు ఈ ఒకప్పుడు అది రిలీజ్ అయినప్పుడు థియేటర్లో ఆడదు కారణాలు ఏంటో తెలియదు బట్ ఆ సినిమా టీవీలో వస్తే మాత్రం అక్కడ అతుక్కొని చూస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంద్రజిత్ ఉందండి ఇంద్రజిత్ నేను చూశాను చాలా మంచి సినిమా నాకు నచ్చింది నిజంగా మరి అది ఎందుకు ఎందుకు ఆడలేదు దానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి క్రియేట్ అయినాయి బట్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత తక్కువ ధరలకు అమ్మేసారు ఎందుకంటే అప్పుడు కొదం సింహం కాంపిటీషన్ అది ముందు రిలీజ్ అయ్యి బాగా ఆడలే ఆ తర్వాత మనం కూడా కౌబాయ్ మన సినిమా సెన్సార్ పోతే సినిమాను చూసి ఓవర్ నైట్ డేట్ మార్చేసి ముందుకు వచ్చారు అది డిసప్పాయింట్ చేసింది అదే డిసప్పాయింట్ చేస్తే ఈ సినిమా ఎట్లా ఆడుద్ది కౌబాయ్ చిరంజీవి లాంటి మెగాస్టార్ యాక్ట్ చేసిన సినిమా చూడకపోతే గిరిబాబు తీసిన బోసుబాబు సినిమా ఎట్లా ఆడుద్ది అని చెప్పని బయర్స్ అది వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు దాన్ని సగం రేట్ కమ్మేశారు వాళ్ళు తలా ఒక రూపాయి వచ్చింది లాభం బట్ ఎట్ క్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ పిక్చర్ పోయింది 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 పోయిందని ఇండస్ట్రీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి దారుణానికైనా తెగబడుతుంది పక్కవాడిని పైకి రాకుండా టాలెంట్ ఉంటే మాత్రమే సరిపోతుంది అంటారా బిహేవియర్ కూడా ఉండాలి ప్రవర్తన డిఫరెంట్గా ఉండాలి ఈ టాలెంట్ అంత అవసరమో దానికని డబ్బుల అవసరం ఇది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎవరు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు లేరనుకోండి ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉన్నా కూడా ఏం ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా ఇందాక మీరు అన్నారు మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చేప్పటికీ మీ గాడ్ ఫాదర్ ఎవరు లేరు ఇండస్ట్రీలో అని సేమ్ ఇప్పుడు కూడా అదే కంటిన్యూ అవుతోంది ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఒకటమ్మా మేము వచ్చినప్పటికి వారసత్వం ఎక్కువ లేదు వారసుల డామినేషన్ ఎక్కువ లేదు ఇప్పట్లో రాజకీయంలో కానీ సినిమా ఫీల్డ్లో కానీ వారసులు ఎక్కువ వచ్చారు కదా ఈ వారసులు అనే వాళ్ళు ప్రతి ఇంట్లో నుంచి ఇప్పుడు నాకు వారసులు ఉన్నారు మా వృత్తి అది అంతే కదా ఒక ఏఆర్ కాదు ఒక ఎన్టీఆర్ కాదు ఒక ఇంకోటి కాదు ఇంకోటి కాదు అందరు మోహన్ బాబు కాదు ఇప్పుడు మేమందరం మా వారసులను ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నాం కదా అంటే వాళ్ళ గాడ్ ఫాదర్స్ అక్కర్లా మేమే గాడ్ ఫాదర్స్ కదా మాకు ఉన్న పరిచయాలు మళ్ళీ అందరితో ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పరిచయాలు మాకు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మేము తీస్తే తీయచ్చు మేము తీపితే పక్క వాడు చెప్తావు ఒరే మా వాడు పెట్టుకోండి నేను చెప్పని కనుక పక్క వాళ్ళకి అవకాశాలు రావు కదా టాలెంట్ ఉన్నా అందం ఉన్నా సామర్థ్యం ఉన్నా వాళ్ళు వచ్చి నిలదొక్కోవడానికి అవకాశం ఒకవేళ వచ్చినా కూడా అది సక్సెస్ అయ్యి మళ్ళీ వాళ్ళ ప్రవర్తన కరెక్ట్గా బిహేవ్ చేసుకుంటూ అందరితో కలుండి మళ్ళీ రెండో సినిమా హిట్ కావాలి కొత్త వాళ్ళకి కొత్త వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు కూడా విచిత్రంగా ఏం చేస్తున్నారంటే ఏదో ఓ సినిమా వచ్చిందనుకో హిట్ అయిందనుకో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ఆకాశం చూస్తున్నారు వాళ్ళ పక్క చేయని వాళ్ళు నువ్వు అంత పెద్ద హీరో పోతావు ఇంత పెద్ద హీరో పోతావు ఇట్లా బిహేవ్ చేయాలి అట్లా బిహేవ్ చేయాలి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో కూడా నేర్పుతున్నారు నువ్వు క్యారవాన్ అడుగు క్యారవాన్లో కూర్చో బయట కూర్చోవద్దు ఆ సీనియర్స్తో కూర్చోవద్దు వాళ్ళతో మాట్లాడద్దు మన విరువు తగ్గుద్ది నువ్వు సపరేట్గా ఉండు నీకు మేకప్ మీద పెట్టుకో కస్టెంట్ పెట్టుకో ఇట్లా మొదలు పెడుతున్నారు వీడి పాపం అమాయకుడు ఏం చేస్తాడు వాళ్ళు చెప్పింది ఓ కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి చేస్తున్నాడు రెండో సినిమా పిచ్చరికి వచ్చేసరికి అందరూ పంపిస్తున్నారు 
మూడు సినిమాలు నాగస్మాన్ చేశాడనుకో వాడు రేట్ పెంచడం ఒకటే కాదు డిమాండ్ చేయడం కథ చెప్పడం కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు డైరెక్టర్కి ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లకి ఇట మార్చండి అట మార్చండి అని చెప్పి అంటే మిడి మిడి జ్ఞానంతో అర్థం కానీ ఒకరితో మేము పెద్ద హీరో అయిపోయాం అనే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఆ పక్క వాళ్ళు భజంతీలు చెప్పే ఆ మాటలకు నమ్మి ఇలా బిహేవ్ చేసి జీవితాలను పాడు చేసుకుంటున్నారు నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ ఉందండి అది క్లారిఫై చేస్తారా ఎన్టీఆర్ గారు సింహ బలుడు చేస్తున్నప్పుడు మీరు కృష్ణ గారితో సింహ గర్జన తీశారు అదేమన్నా చిన్న పోటీకి తీశారా దాని వెనక్కి ఏమన్నా స్టోరీ ఉందా సింహ బలుడు సింహ గర్జన అనేది రెండు జానపదాలు కదా అవును ఓపర్ ఓపర్ పిక్చర్స్ రామారావు గారు వాణిశ్రీ సత్యనారాయణ గారు మోహన్ బాబు అంతా రాఘవేంద్ర రావు డైరెక్షను ఇది సింహ బలుడు నేనేందంటే నేను కథ రాసుకొని సింహ గర్జన అని చెప్పి పేరు పెట్టి అప్పుడు కృష్ణ గారికి ఉన్న రామారావు గారికి కొంచెం టగ్ ఆఫ్ తేడాగా ఉన్నారు ఏ మొత్తం పొరపచ్చాలు వచ్చి కొంచెం దూర దూరంగా ఫ్యాన్స్ కూడా డిఫర్ అయ్యారు అలాంటి సమయంలో నేను దేవతలాలు దీవించిన సినిమా తీసి హిట్ అయిన తర్వాత మా బ్యానర్ మీద నెక్స్ట్ నాకు జానపదాలు అంటే బాగా ఇష్టం అందుకని రెండో సినిమా నేను జానపద కథ రాసుకొని నేను తిద్దామని చెప్పాను దాంట్లో ఇద్దరు హీరోలు ఆ ఇద్దరు హీరోలు ఏదో కృష్ణ గారు నేను ఉందామని చెప్పి కృష్ణ గారు చెప్పడం ఆయన ఓకే అంటాం జరిగింది కాకతాళీయంగా ఆ శివ బరుడు అయితే మన శివ గర్జన అయింది వీళ్ళిద్దరి మధ్య చిన్న తేడా ఉండటం ఒకటును ఫ్యాన్స్లో ఏంటంటే ఈ గిరిబాబు అనేవాడు కృష్ణ గారిని పెట్టి పోటీగా తీస్తున్నాడు రామారావు గారితో పేర్లు కూడా స ఒకటే పెట్టారు కథలు కూడా ఒకటే కావాలని చేస్తున్నాడు గిరిబాబు అని చెప్పి క్రియేట్ అయ్యింది ఆ తర్వాత నేను ఒక ఫంక్షన్కి వెళితే పొద్దుటూరులో అక్కడ నన్ను ఛార్జ్ చేశారు ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ నేను విపరంగా చెప్పా దిస్ ఇస్ దిస్ అని చెప్పని వాళ్ళు సబ్సైడ్ అయ్యారు కారణ సహేతుకంగా చెప్పా కదా చెప్తే కారణం ఏం ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇట్లా ఇది బాగా పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత రామారావు గారికి మనం చెప్పడం చాలా మంచిది అని చెప్పి నువ్వు తీసుకుని నేనే వెళ్ళి చెప్పా పొద్దుటే వెళ్ళి అనగారు దిస్ ఇస్ దిస్ మీకు ఎవరు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు నేను క్లారిఫై చేద్దామని వచ్చాను ఉన్న విషయం ఏంటంటే ఆ కథ ఈ కథ ఒకటి కాదు దాంట్లో ఇది మీ ఇద్దరు హీరోసు ఇక్కడ మీరు సింగిల్ హీరో ఇది కావాలని కృష్ణ గారికి మీ ఇద్దరికి కొంచెం దూరంగా ఉన్నారని చెప్పి క్రియేట్ చేసిన విషయం తప్ప అంతకంటే ఏం లేదని చెప్పి నా సినాప్సిస్ వినమని చెప్పి పది నిమిషాలు సినాప్సిస్ చెప్పా చెప్పి ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి డోంట్ కాంప్రమైజ్ గిరిబాబు ఆ కథకి ఈ కథకి సంబంధం లేదు వెధవరు ఇట్లా చెప్పారు అట్లా చెప్పారు వాళ్ళు నేను ఇది చేస్తారే నువ్వు కాంప్ర కాంప్రమైజ్ బాగు బాగా తీసి సినిమా అని చెప్పాను సంతోషం అని చెప్పి వచ్చా అట్లా ఆ గొడవని సాల్వ్ చేశా ఆ తర్వాత సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి రెండు అది కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టింది శివబరుడు మంది హిట్ అయింది ఇందులో మీరు చాలా కాలం ఉన్నారు ఎన్టీఆర్ గారు వెన్నంటే ఉన్నారు కానీ ఎన్టీఆర్ గారు చివరి రోజుల్లో మీరు బయటకు వచ్చేసారు టీడీపీ నుంచి తప్పుకున్నారు రీజన్ ఏంటండి కొన్ని కారణాలు నేను పదవుల కోసం పరిశ్రమల కోసం నేను ప్రాకులన్న పార్టీ కోసం కృషి చేశా కాకపోతే మా ఊళ్ళో స్వగ్రామంలో జూనియర్ కాలేజీ కోసం ట్రై చేశా నేనే పా కార్పస్ పండు ఊళ్ళో వసూలు చేశా అదేందా ట్వంటీ ఫైవ్ విలేజ్కి పల్లెటూళ్ళు కదా విద్యార్థులకి విద్యార్థినులకి ఉపయోగపడే కాలేజీ జూనియర్ కాలేజీ దాన్ని ఆల్రెడీ నేను కార్పస్ పండు కూడా తీసుకొచ్చి కట్టి పార్టీ కోసం కాదు ప్రజల కోసం నా పదవి కోసం కాదు నాకేదో పరిశ్రమల కోసం కాదు చేయాల దాన్ని ఆమోదించినట్టు ఆమోదించి ఆ తర్వాత రుణీకరించారు ఇంద్రారెడ్డి అని చెప్పి అప్పుడు మన విద్యామంత్రి ఆయన ఓకే అన్నాడు ఆ తర్వాత కొంతమంది ఉన్నారు నేను ఇప్పుడు చెప్పనది జరిగింది దాంతో నేను హర్ట్ అయ్యా హర్ట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసా ఎన్టీఆర్ గారు చివరి రోజుల్లో జరిగిన పరిణామాలు మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా బాధకు గురి చేస్తాయా అందరినీ బాధకు గురి చేస్తాయి బాధపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఆయన పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు బాధపడ్డారు ఆయన పార్టీలో లేని వాళ్ళు బాధపడ్డారు దేశం అంతా బాధపడింది ఒక మహా వ్యక్తి ఒక మహానటుడు తమిళనాడు తెలీదా రామారావు గారు కర్ణాటక తెలీదా ఒరిస్సా తెలీదా మేమందరము 
ఒక రకమైన రామారావు గారిని చూసాము అంటే దూరంగా చూసాం మీరు దగ్గరగా చూసారు ఆయనతో కలిసి పనిచేశారు ఆయనతో కలిసి నటించారు సో మీకు ఇంకా ఆయన వ్యక్తిత్వము ఆయన మనస్తత్వం గురించి తెలుసు చాలా గొప్ప వ్యక్తి టూ హిట్స్ జాబ్ డెడికేట్ డెడికేటెడ్ జాబ్ జాబ్ పట్ల ప్రవర్తన నాగేశ్వర గారు కూడా అంతే బోళాశంకరుడు కుడిమిస్తే పండగ అంటాం చూడు మనం అలా చాలా సంతోష్ అల్ప సంతోష్ ఏదన్నా ఏమైనా చెప్పినా కూడా కాసేపు ఆవిష్పడతాడు తప్ప ఆ తర్వాత తెలుసుకొని మళ్ళీ మామూలే బోళాశంకరుడు మహానటుడు ఆయన చేరిన పాత్రలు లేవు కదా రావణాసుడి దగ్గర నుంచి దుర్యోధనుడి దగ్గర నుంచి శ్రీకృష్ణుడి దగ్గర నుంచి అర్జునుడి దగ్గర నుంచి ఏ పాత్ర భీష్ముడి దగ్గర నుంచి ఎవరు ఏమి చేయని జానపదాలు పౌరాణికాలు సోషల్స్ అంతటి మహానుభావుడు అంతటి గొప్ప నాయకుడు చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం స్థాపిస్తున్నప్పుడు గిరిబాబు గారు అందులోకి వెళ్తారు అని చాలామంది అనుకున్నారు ఇండస్ట్రీలో మీ అభిమానులు కావచ్చు అప్పుడు నేను కాంగ్రెస్లో ఉన్నా కదా కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు బట్ వెళ్తారేమో ప్రజారాజ్యానికి నేను కాంగ్రెస్ నుండి చేరానంటే రాజశేఖర రెడ్డి అనేవాడు టైగర్ డెఫినెట్గా ఈ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేసే శక్తి అతనికి ఉందని చెప్పని ఆ గట్టి నమ్మకంతో నేను కాంగ్రెస్లో చేరా కదా చేరిన తర్వాత ఆయన చేస్తున్నాడు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడు కదా చేస్తున్నప్పుడు ఆ పార్టీలో నుంచి ఇంకో పార్టీలో ఎందుకు నేను పోవాలనుకుంటాను ఇప్పుడు గిరిబాబు పాలిటిక్స్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారా లేరా కామా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టలేదు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టలేదు కామా పెట్టారు టైం విల్ టెల్ జనసేనలోకి ఏమైనా వెళ్ళే ఆలోచనలు ఉన్నాయా నేను ఇప్పుడు చెప్పా కదా కామా పెట్టా కొంచెం టైం ఉంది డెసిషన్కి టైం ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ పై మీ అభిప్రాయం అంటే ఒక నాయకుడిగా as an artist as a human being very good manchi vaadu samskaravantudu manchi natudu ka rajakeyam anta va ipude kada man telusukuntunnam andhra pradesh kaboye cm pavan kalyan antu unnaru yemo evaraina kavachu daaki em cheptam manu ha time will decide janasena lo chere avakasalu anta varaku unnayo cherane avakasalu kuda anta varike unnai equal telugu desham support chesadu bjp support chesadu ఆ పార్టీ గెలవడానికి కూడా కొంత కారణం అయ్యాడు ఆ పార్టీలు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు అమలు చేయటం లేదని చెప్పి ఇతను తిరగబడ్డాడు అది ఆ తీవ్రత ఎంతవరకు ఉంటుంది ఎంతవరకు సాధిస్తాడు ఎంతవరకు వాటిని వాళ్ళని విమర్శిస్తాడు అంత సామాజిక చూపించాలి కదా అది దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం చూద్దాం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుత రాజకీయాలని మీకు ఈ ఇన్ని ఆరు వందల సినిమాల్లో ఇప్పుడు అడిగితే మీకు గుర్తు రాకపోవచ్చు ఇష్టమైన డైలాగ్స్ అంటే అంటే మాకు కొన్ని బాగా నచ్చిన డైలాగ్స్ ఏంటి అంటే గాడిద గుడ్డు అని వస్తారు కదా చిత్రం పడాలి చిత్రం సో ఒకసారి ఇప్పుడు గాడిద గుడ్డు అంటారా గాడిద గుడ్డు సరే అలాగా దొంగ దొంగడు వచ్చాడు జిరు జిప్ అని ఉంటుంది కొన్ని ఊత పదాలు అంటే కామెడీ చేసేటప్పుడు ఊత పదం అనేది రేలం గారి నుంచి మొదలుపెట్టారు మహానటుడు కదా రేలం గారు ఆయన ప్రతి దాంట్లో ఒక ఊత పదం పెట్టేవాడు పెద్ద సక్సెస్ చేసేవాడు నేను కామెడీ టైమింగ్ కూడా ఆయనే ఫాలో అయ్యేవాడిని మీ టైమింగ్ గురించి చాలామంది సీనియర్స్ నటులే చెప్పారు గిరిబాబుకు ఉన్న టైమింగ్ స్పెషాలిటీనే వేరు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ అది ఎవరికి లేదు అని కూడా చెప్పారు ఆ టైమింగ్ అనేది మీకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఫ్రెండ్స్లో భర్త వచ్చిన గిఫ్ట్ తప్ప అది లేకపోతే మనం ఏం చేసినా అది రాదు ఎక్కువ కాలం నిలబదు ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుంది ఒక ఇన్నేళ్ల పాటు ఇన్ని దశాబ్దాల పాటు ఉన్న మీరు పిల్లల విషయంలో ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళని సరైన టైంకి సరైన గుర్తింపు వచ్చేలాగా చేయగలిగారా మన పిల్లలు కాబట్టి మన రక్తమే ప్రవహిస్తుంటుంది వాళ్ళు ఆ టేస్ట్లు కూడా అభిరుచులు కూడా అట్నే ఉంటాయి ఆడ ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ మాయేశాడు రఘు యాక్టింగ్ ఇష్టం యాక్టింగ్ ఇష్టం లేదు అప్పుడు వ్యాపారం చేయాలని బోసుబాబు అనేవాడు బీ చదువుతూ మానేశాడు వాడికి యాక్టింగ్ ఇష్టం అందుకని బోసుబాబు యాక్టింగ్ గురించా రఘుబాబు వాడంతట వాడే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ప్రోత్సాహంతో నువ్వు మంచి కామెడీ చేస్తున్నావు బాగా టైమింగ్ ఉంది నీకు నువ్వు ఎందుకు కనీసం టీవీలోనే యాక్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పి గొడవ చేస్తే 
వాళ్ళు ఎవరికి చెప్తే టీవీ వీళ్ళకి యజమానులు చెప్తే ఇతరికి అవకాశాలు వచ్చినాయి అప్పుడు చేశాడు ఎవరు రఘుబాబు టీవీలో ప్రమాణం చేస్తున్నాడు ప్రమాణం చేస్తే పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత సినిమాలోకి వచ్చాడు మొరారి అయ్యి ఆ తర్వాత బ్రేక్ వచ్చింది బ్రేక్ వచ్చి వాడు నెంబర్ వన్ కమెడీ కమెడీ అయ్యాడు వన్ ఆఫ్ ది కదా ఈ పది సంవత్సరాల్లో మూడు వందల సినిమాలు పైన చేశాడు ఫుల్ బిజీ అయిపోయాడు కనుక ఇప్పుడు వారసత్వం అంటే మనం చేసే వృత్తిని బట్టి మనం ఏం చేస్తుంటామో పిల్లలు కూడా అదే రంగంలో దిగుతుంటారు జనరల్గా కదా అలాగే మా వాళ్ళు కూడా అట్లా దిగారు ఇప్పుడు చదువుకున్నా కూడా ఉద్యోగాలు చేయరు ఇళ్ళు అవును అంతే కదా ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నాగార్జున చదువుకోలా వెంకటేష్ చదువుకోలా ఇక్కడ లండన్లో దిగారు అమెరికాలో దిగారు డిగ్రీ సంపాదించారు మరి వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేశారు మళ్ళీ యాక్టింగ్ యాక్టింగే కదా ఓ సుమంత కాదు ఇంకోళ్ళు కాదు సేమ్ అంతే అంటే పిల్లల విషయంలో ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళలాగా మీరు జాగ్రత్త పడ్డారనుకుంటున్నారా నేను జాగ్రత్త పడ్డ నేను చాలా బిజీగా ఉండేవాడిని రాత్రి పగడు కూడా పనిచేశాను అప్పుడు వాళ్ళ మదర్ చూసుకుంటుందని చెప్పి అనుకున్నా అనుకుంది తప్ప నేను పెద్ద పట్టించుకున్న అవకాశం నాకు రాలా అవకాశం అంటే నాకు టైం లేదు అందువల్ల వీళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ అనేది పూర్తి చేయకుండా ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఈ రంగంలోకి వచ్చారు మళ్ళీ ఆ తర్వాత మనం చేయగలిగింది ఏముంది ఈ హ్యాపీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మరి బోస్ బాబు కంటిన్యూ చేయట్లేదు మూవీస్ తను టీవీ సీరియల్స్ చేస్తున్నాడు కంటిన్యూస్గా అందులో బిజీ అయ్యి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఆర్థికంగా మీరు సంపాదించారు పోగొట్టుకున్నారు రకరకాలుగా మీరు జీవితాన్ని చూసేసారు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే యాస్పిర ఎవరైనా హీరో అవ్వాలనో లేకపోతే డైరెక్టర్ అవ్వాలనో అలాంటి వాళ్ళు ఏం ఆశించి సినీ రంగానికి రావచ్చు అంటారు సినీ రంగానికి కళా సేవ కోసం ఎవరు రారు పేరు కోసం ప్రతిష్ట కోసం ధనం సంపాదించడం కోసం వస్తారు ఎవరైనా పేరు కోసం డబ్బు కోసం ఈ రెండేగా మనిషి కోరుకునేది ఎవరు వచ్చినా దానికోసం వస్తారు తప్ప కళారాధన కోసం కళా సేవ కోసం ప్రజా సేవ కోసం ఎవరు రారు అట ఎవడని చెప్తే అది శుద్ధ అబద్ధం మీకు బాగా జానపదం కౌబాయ్ మూవీస్ అంటే చాలా ఇష్టం సో మళ్ళీ అలాంటి మూవీస్తో ఏమైనా సినిమాలు తీస్తారా అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ బేస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ చేయాలని ఉంది అంటే నేను యాక్ట్ చేయకపోయినా నేను ఫాదర్ బాయ్ ఫినాన్సింగ్ కొట్టేసిన జానపంద లాంటిదో లేకపోతే కౌబాయ్ లాంటిదో నా కత్తులు గుర్రాలంటే యుద్ధాలంటే బాగా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి చదమా చదివేవాడిని చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాస్లో గ్రాఫిక్స్ ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటాయి కదా మనకి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి గ్రాఫిక్స్ కావాలి ఇప్పుడు పూర్వం మేము కష్టపడ్డాం వంద మంది సైనికులు ఉంటే వంద మందిని పెట్టాలి ఇప్పుడు వంద మంది పెడితే వెయ్యి మంది కనిపిస్తారు వెయ్యి మంది పెడితే పదివేల మంది పదివేల మంది కనిపిస్తారు కానీ ఎంత ఎంత అడ్వాంటేజ్ అది కదా గ్రాఫిక్స్ కొండ మీద తోకొచ్చు ఆకాశం తిరగచ్చు కొండలు పట్టుకు ఏలాడచ్చు గ్రాఫిక్స్ వల్ల ఆ రోజు మేము ఒక అద్భుతంగా చూపించాలంటే విపరీతంగా కష్టపడాల్సి వచ్చేది కెమెరా వాళ్ళు కానీ టెక్నిక్ టెక్నాలజీ అంత డెవలప్ కాలేదు కదా అన్ని ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళం అప్పుడు ఏంటి రియల్గా మేము కష్టపడాలి ఒక ఫైట్ ఉందనుకో ఫైట్ ఒరిజినల్ చేసి తినాలి ఒక గొర్రెప్స్ వాడిందనుకో కాకపోతే ఎయిటీన్ ఫ్రేమ్స్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ పెడితే స్పీడ్గా పరిగెత్తి తప్ప బట్ నిజంగా పరిగెత్తాలి మేము అంతే కదా ఇప్పుడు ఈజీ అయితే ఇవాళ గొర్రె అక్కర్లేదు మనిషి అక్కర్లేదు గుర్రం గ్రాఫిక్లో వస్తుంది మనిషి కూడా గ్రాఫిక్లో వస్తుంటాడు గ్రీన్ మ్యాట్లో ఉంటే చాలా హీరో అంతే అయినా ఉన్నాయి అయినా కూడా ఇప్పుడు ఇన్ని గ్రాఫిక్స్ వచ్చినా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎందుకు సంవత్సరాలు ఎందుకు చేస్తున్నారు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ గ్రాఫిక్స్లో ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగినా కూడా మన ఇండస్ట్రీలో కథల కొరత ఉంది అని అన్నారు అంటే మీరు అన్నట్టుగా ప్రేమ కథ దాన్నే ఇడితిప్పి అడితిప్పి మళ్ళీ చూపించేది అదే సినిమా కదా కానీ నిజంగా కొన్ని సినిమాల కథలతో ఉన్నాయి కానీ వాటికి థియేటర్స్ దొరకని పరిస్థితి ఉంటుంది చిన్న సినిమా అది మునపలి థియేటర్స్ మునపలి థియేటర్స్ అనేది ఒక నలుగురు ఐదు చేతుల్లో ఉన్నాయి నలుగురు ఐదు చేతుల్లోనే ఉన్నాయి అవి పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళ ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి ఆ డామినేషన్ పోతే తప్ప చిన్న సినిమాలు బతకవు అందరూ పేపర్లో ఇటర్లో మాట్లాడతారు తప్ప 
వాళ్ళు ఇది బాగా మాట్లాడాము అనిపించుకోవడానికి తప్ప ఈ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు పెద్ద డైరెక్టర్లు కూడా వాళ్ళు తర్వాత అక్కడి నుంచి పోయిన తర్వాత మాట్లాడేది లేదు ఆ చర్య తీసుకునేది లేదు ఇది మీడియా కోసం మాట్లాడతారు ఇది మీడియాలో వస్తాయి కదా ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా దాంట్లో మాట్లాడితే ఓహో వీళ్ళు చిన్న ప్రొడ్యూసర్ల కోసం చిన్న సినిమాల కోసం చిన్న సినిమాల అభివృద్ధి కోసం బాగు కోసం మాట్లాడారా పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయినా అనుకోవడానికి మాట్లాడతారు తప్ప ఇంటికి పోయి బాగా మాట్లాడినా అనుకుంటారు తప్ప పట్టించుకోని లేదు ఆ చర్యలు లేవు ప్రభుత్వం ఆ చర్యలు తీసుకుంటుందా చిన్న సినిమా బతకాలి అంటారు దాని మీద చర్యలు తీసుకునేది ఎవరు తీసుకునేది ఎవరు ఆ పెద్ద సినిమాలకే ఇస్తారు థియేటర్లు పిక్చర్ బాగా పోతున్నా కూడా మూడు రోజుల తర్వాత తీసేస్తారు ఫోర్స్లీ అంతే కదా కొత్త సినిమా వస్తుంది పెద్ద సినిమా వస్తుందని చెప్పి తీసేస్తున్నారు సో మన ఇంటర్వ్యూ వైండ్ అప్ చేద్దాము బట్ మీ జీవితం గురించి మీ పర్సనల్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ గురించి చెప్పారు వీటన్నింటిలో మీ సతీమణి గురించి మాట్లాడకుండా ఉంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ సంపూర్ణం అవ్వదు దురదృష్టం ఊహలో కూడా అనుకోలేదు ఎప్పుడు అనారోగ్యం బాగా పడుతుందని కానీ ఎంత అన్యాయం చేసిపోతుందని చెప్పి ఊహించాలా సంసారం మొత్తం తన భుజాల మీద పెట్టుకొని లాక్ వచ్చింది మంచి చెడు శుభకార్యాలు బాగోగులు పిల్ల భవిష్యత్తులు కానీ తన్నే అన్ని తనే చూసుకొని సంసారాన్ని ఇప్పటికీ ఉమ్మడి కుటుంబంలాగా ఒక తాటి మీద నడిపింది అన్యాయం చేసి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు వెళ్ళిపోయిందో అది నా జాతకం నా దురదృష్టం ఇది మీకు తీరని లోటు ఆ లోటు ఎవరు భర్తీ చేయలేరు కాకపోతే ఇంటికి పెద్దలాగా మేము ఉండాలి కాబట్టి నా పిల్లలు నా మన సంతానం వాళ్ళు చిన్నపిల్లలే కదా ఓ పెద్దవాడిగా పెద్దగా ఉండాలి ఆ బాధ్యత నాకు ఉంది ఇంకా కొత్త అందుకు మీరిపోయాను అనుకుంటున్నా ఆమె లేకుండా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గిరిబాబు గారు ఇది గిరిబాబు గారితో ఈ వారం వీకెండ్ గెస్ట్ మరో వారం మరో అతిథితో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ చూడండి